എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് കേരള പി എസ് സി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റുകളിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാം ഏകദേശം ജൂൺ ജൂലൈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ആ ഒരു പേപ്പർ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിനൊരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു പ്രീവിയസ് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാമിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് ഒരു മോഡ്യൂൾ വൈസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക പഴയ സിലബസ് ആണ് പുതിയ സിലബസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേ വരുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡ്യൂൾ വൺ മുതൽ മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് വരെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ജനറൽ നോളജിൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് റിനൈസൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുണ്ടാവും മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ വേറെ രണ്ട് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് സബ്ജക്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക്സ് ഒക്കെ മാറി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് മാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരീക്ഷയിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ബാക്കി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ വരെ ഏകദേശം കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് സോറി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതത് പേപ്പറുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ വണ്ണും മൊഡ്യൂൾ ടുവും ഓക്കെ ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ ടുവിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്ന അതേ മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് പഠിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലല്ലോ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ചോദിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അത് ആൻസർ ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രാക്ടീസ് വേണം ഓക്കെ കണ്ടന്റും കൺസെപ്റ്റും മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് വേണം ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സിലബസ് എന്നുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ടൂലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ളത്
മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓയിലേഴ്സ് തിയറം ഓൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ജാക്കോബി ആൻഡ് ടെയ്ലർ സീരീസ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ടു വാരിയബിൾസ് മാക്സിമം മിനിമം ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ ടു വാരിയബിൾസ് ലെഗ്രാഞ്ചസ് മെത്തേഡ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ലെഗ്രാഞ്ചസ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ആ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈ ഒരു ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്കൾ മാത്രം ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക ഓക്കെ അത് മാത്രം നമുക്ക് പോരാ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പി എസ് സി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എന്നുള്ള അറിയുന്ന അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ റെഫറൻസുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രം ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വെക്ടർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും വെക്ടർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ സ്കെയിലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ സ്കെയിലാർ ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡൈവേജൻസ് കേൾ ഇറട്ടേഷണൽ സോളിനോയിഡൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് സ്കെയിലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വെക്ടർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വെക്ടർ കാൽക്കുലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതും നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാനുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ഞാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ വെക്ടർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാം മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് നോക്കുക ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആണ് അത്യാവശ്യം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ലാപ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എലമെന്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡെഗ്രൽസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി കൺവല്യൂഷൻ തിയറം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് കോയിഫിഷൻ യൂസിംഗ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇതിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു സീരീസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പി എസ് സി ഓറിയൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ടു ആൻഡ് ഹയർ ഓർഡർ കോഫിഷ്യൻസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം കോൺസ്റ്റ് ഹയർ ഓർഡർ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് കോഫിഷ്യൻസ് ലീനിയർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് വാരിയബിൾ കോഫിഷ്യൻസ് ലെജൻഡർ ആൻഡ് കോഷി ഇക്വേഷൻ ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം 
കൊസൈൻ സയൻസ് കൊസൈൻ സീരീസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ഇതും നമ്മുടെ ചാനൽ ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസും കാണാം അതും ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് മാക്സിമം എല്ലാം നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബൈ ബൈ